。はい、一月万札の趣味です。いやー、ついに、ついにやってきた。ね。ついにやってきた。何がやってきたかっていうとですね、飛び込み、ね。あの、オーストラリアの連盟がですね、えー、五輪の予選に選手派遣せず、ということで、緊急事態の再発令がっていうことのニュースがやってきました。まあ、いつかこういうところが出てくるだろうというようなことがありましたが、まあ、この飛び込みのですね、えー、やつとかはですね、かなりいろんなね、あの、二点三点しまくってるやつだったりもすると思うんですけども、この、じゃあ、オーストラリア、かなりコロナを抑えています。やっぱりコロナを抑えている国からすると、え、ちょっと勘弁してっていう、縁がちょうっていうことなんだなっていうことが、まあ、よくわかる、あの、話だなというふうに思いますので、えー、やっぱりここはですね、本間さんに語ってもらいたいなというふうに思っております。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー。まあ、ついに来、出た、来たというか、来なくなったっ、うん、<笑>そうですね。えっと、<笑>来たんじゃなくて来なくなったんだけどね。うん、ちなみに、あの、オーストラリアのですね、コロナの状況をですね、あの、皆さんにね、改めてちょっとお伝えしておきたいんですけど、よろしいですかどうぞ。はい。まず、人口から言うとですね、2500万人ぐらいなんです、オーストラリアは。なので、その、まあ、イメージ的には東京と大阪、あるいは東京と、えー、神奈川を足したぐらいの規模だと思っておいてください。うん、じゃあ、そんなオーストラリアが一体今何人出ているのかっていうとですね、えー、すごいな。4月23日、新たな感染者数、うん、37人。うーん。じゃあ、じゃあワクチンはどれぐらい打っているのかなんですけども、うんえー、ワクチン、えい。ワクチンに関してはですね、人口比でなんと 0.62%。2500万人に対して、えーえっと、15万9294人。うん、本当、うん、少ねえ。これはでもですね、あのー、まあ、わか、向こうの立場からすると分かりますよね。要するにコロナ初期で抑え込んだ。だからワクチンそんなに急ぐ必要がない。うん、今はオーストラリアという島、まあ大陸だけどね、あのー、南半球の中にあるこの大陸の中で、えー、抑え込めている。で、ニュージーランドも抑え込めているっていう。だからワクチンそんなに急ぐ必要がない。まあ、副反応とか効かないとかいろんなことがある。うん。で、そんなオーストラリアが、東京だけでもうちょっとで1000人行くかもっていうようなところに来てしまったらですね<笑>。まあこれは無理でしょ。まあそれはそうだよね。まともな判断ですよ。うん。向こうから見たらさ、うん、こっちはもう大変な騒ぎになってるじゃんっていうね。うん、でやっぱりあれでしょあのー、このニュースが来たのは昨日だったんだっけはい。だから緊急事態宣言が出るっていう、のを見て判断したんだと思う、うん。うん、当然だけど。だからこれってさ、オリンピック本番でも同じ思考が起きる可能性があるっていうことだよね。うん、まあ俺たちいつも言ってるけど、うんうん、エマージェンシーやってる都市に選手団を送り込むかって普通っていうね。送らんでしょう。普通は送んないよ、うん。うん。エマージェンシーが好きなアメリカとかそういうところはさ、好きって何<笑>送ってくるかもしんない。あの、ほら、いろいろこう、ラウンを起こすのが好きな国。なるほど。うん、<笑>ちょっとジョドリア冗談です。冗談ですよ、皆さん。うん、え皆さん冗談です。あの、私もですね、ラウンを起こすのがあの好きな国っていう意味やったら、中国も同じやんけってかぶそうとしましたが、冗談ですよ。はい。えー、あの、もう一つ言うと、10年に1回ぐらい戦争をしないと、あ、儲かんない。あらあの、国が持たないのもアメリカだっていうのも冗談ですよ。<笑><笑>まあ、ブラックジョークは置いといて、えー、これは飛び、まあ、だからまともな判断ですよね。あごくごくまとも、うん。で、結局、えっと、今回、このゴールデンウィーク中にテスト大会を、うん、なんと東京で7個もやろうとしてるんだけど。<笑>すごいよね<笑>。すごいよね。もう、背に腹変えられねえと。で、結局、あのね、テスト大会だからさ、テスト大会っていうのは何のためにやるかっていうと、うんあのー、まあ、方向性としては二つあって、一、うん、つは、だから、その、選手の動線とか、うん、ね、この、えっ、ー、と、まあ、一日何試合かあって、それが、例えば9時から5時の間に終わらせるようにするとかさ、うんうん、いろんな、あの、そういう時間チェックとかも、全部入ってるわけよ。うん、で、もう一つは、あの、それは、要するに、アスリートの方、うん
、でもう一つは大事なのはやっぱり観客なわけよ。うん、でその基本的には本番でやる会場でやるわけよ、うん、テスト大会、うん。テストだもん。<笑>テストだから。うんでえっと、観客を入れて、うん、観客の動線とかもちゃんと作っておいて、うん、で観客がさ、要するにオープンして30分以内に観客がほぼ座りを終えるかとかさ、うん、そういうのを見てるわけよ、うん。だからテスト大会ってめちゃくちゃ重要なんだよね。うん、だけど、あのまあ、これテスト大会と予選も兼ねてるんだけどさ、うんあのー、だからテスト大会ってすっげえ重要なんだけど、うんうんとまあ、この緊急事態宣言下でやるんでね、えっと、全部無観客にする、うんうん。だから、観客関係の話っていうのは、うん、全部ぶっつけ本番になるってこと。とあの今、テスト大会やってるものについてはね。うんでだ、みんなもうまだ、みんな忘れてて、まだあの実感できないと思うけど、うん熱中症が来るわけですよ。あったかいなあ、今日も。<笑>今日もうだるぐらいにあったかいなあ、みたいなね。清水さんも。半袖。<笑> T シャツだ。<笑>もう備えてんだ。はい。<笑>すげえな。さらに言うと、短パン。<笑>それ冬でもそうだからね。あ、気づいてました。<笑>小学生の頃からそういう人だったんで。いやーそれなんか俺ね、短パン履いてると不安になるんだよ、ね。なんでいやなんか、ほら、風邪ひきそうでさ。そうですか。<笑>私はあのコロナが流行りだしてから一度も風邪をひいておりません。<笑>痛風の発作は出ましたが。まあ俺もそうだけど。<笑>いや、それでね、あのーうん、まあ、あのー、僕らの番組見てる人が、うん、こんなニュースやってましたっつって、うん、ニュース映像を送ってくれたんだけど、はいなんか今朝かな、うん、かなんかのニュース、ニュース朝のニュース番組で、はい、今年の夏は2018年の夏と同じぐらいかな、はい、の災害級の暑さになりますっていう。まあね、これ、気象庁が100年ぐらい前からデータ取ってるんですけど、ずーっと上がり続けてるから、そうそうそう温度が。なんかね、うん、2018年、災害級とか、ごめん、2018だとか19だとか、ちょっと聞き忘れちゃったんだけど、うん、つまり、その頃と気圧の配置が似てると、うん、っていうことなのよ、うん。だからほぼそうなるだろうってことだよね。やだなでだ、その、えっと、めちゃくちゃくそ暑い中で、うんえー、皆さん、マスクをしてですね。んで、うんと、そのオリンピックのやる会場、うん、入場するのを一体、どれぐらいかかるのかっていうね。そういうのをテストするのが大事なのよ。テスト考えるだけで、うっぷ。<笑>ね、怖い。<笑>それ俺なんかぜ近、俺なんか絶対行かねえからいいけどさ、チケット買って間違ってね、うん、行っちゃう人にとっては、どえらい話でさ。うんでまあ、それぐらいのとんでもない暑さになるっていうことがほぼ見えた中で、うんえーまあ、多分組織委員会は暑さ対策なんか全部そっちのけだからさ、うん、今コロナで頭いっぱいだからね。うん、っていうか、暑さ対策何もできてないけどさ、うん、何もできてない上にいろんな案がありましたよね。なんか傘かぶるとか、うん、氷をまくとか。うんあまあ、雪ね。あ、雪を降らせるか。うん。とかいろいろあったけど、うん、まともな案は一つも、まあ、うん、あるわけないじゃんだって、うん。それがあればさ、あのー、日本から熱中症消えてるって。全くです。うん。で、それがないから、みんな、あの、あのコロナと一緒で、外出るなっていうしかないわけじゃない、うん、で、その、外出るなって言ってんのに、オリンピックで人は集まれってやるわけだから。あもっと言うと、なんかすごい、東京新聞にあの面白い記事があってね、あの、部活やんなって言ってるじゃないですか。うん、うん。部活やんな、緊急テスト、緊急事態中はオリ、あの部活やるな、だけどテスト大会はやるよ、って言ってて、な<笑>ん<笑>なのこれっていう。本当にさ、思いっきり世の中っていうのはね、だぶさがあって不公平だよねっていう、うん、そういうね、これは教育的配慮なんだよな。うんあの権力者になったらいい思いはできるけども、あの仮想民は、こういう扱いを受けるんだと
。ね。そう。私も、あの、早く上級国民になりたいという夢を抱いて、早40年以上、もうこれは一生なれないなと諦めている次第でございます。うん、<笑>うんそうね。まあ、40年ちょっと。いや、まだラスチャンあるかも。ラスチャンあるかも。あしゃるかも。よし、じゃあ俺もマコ様にプロポーズだ。<笑>すごいな、その飛び越え方。<笑>あその、そういう方法でね。<笑>どうすかそういう方法あんだな。お逆玉ですよ、逆玉。究極の逆玉。日本の究極の逆玉。そして私もあの、ポストセブンとか、女性自身とかに叩かれまくるんですよ。<笑>俺はちょっと年齢的にもそれはないしな私もしかしたら頑張ればギリいけるかもしれない<笑>うん無理だな,な,な無理無理無理無理頑張る方向性を間違えるとちょっとやばいこと、はい、あのちょっとね地雷感が半端ないいやさそれでさ、うん、そのとにかくね熱い熱いのは来んのよ<笑>熱いのはうんいやもう地獄だよねいやあのー、その中でマスクしまくってさ。うん、だから、えっ、ー、と、テスト大会が無観客ということは、うん、で、こういう緊急事態が起きてるということは、うん、えー、おそらく、オリンピックはもう、最後の一手、無観客だね、これはね。あ、そうですね。うん。うんまあ、それしかないのよ。まあ、無観客か、中止か。どっちかな。あ、そうそうそう,そう、うん。うん。あのー、だから少し前までは 50% でいくかっていう案があったんだけど、うんうんうん、もうそれもほぼ消えたと、うん、いうことですよ。うん、あのー、観客のことなんか構ってたら何もできないっていうね、うん。これだからね、逆の言い見方をするとね、うん、観客いなくなった方がラッキーっていう組織委員会の、<笑>要するに現場担当者としてはそうなのよ。え、それそうでしょうね。うん。うん、観客がいなかったらさ、めんどくさい手続き必要ないじゃん。うんんで、テレビ中継だけしてくれりゃいいわけですよ、うん。だから、それはラッキーなんだが、うん、なんだが、そうすると、うんと、貴重な財源だった900億円がパーになる。ね。チケットの売り上げですよね,ね。うん、チケットの売り上げ900億円がパーになって、うん、しかもそれを返金するためにさらに金かかるじゃない、当然、うん。返金システムなんかないんだからさ、うん、それをやんなきゃいけないわけだからね。だからそれで金かかる、ぞと。うんで、えー、それはもう全部税金になるぜとそうなんだよね、日経新聞がさ、ちょこっとだけあの1、2か月前に書いてたのが、赤字の補填分は税金で、まあ、公金で賄う、うんうん、ちょろっ,って書いてあったけど、だからあの、ねえー、組織委員会全面900億赤字って、わははははっていうふうに、ね、ツイッターで書いてると、ですね自分の財布からですね900円くらい、ひゅーって国民一人当たり吸い取られてたっていう。羨ましい、ね、<笑>本当ね、そで、900億引っこ抜かれて、うん、で、さらに、うん、無観客といえども、実は10万人近い人間が入ってくるぜっていう、ねうん、そいつらのためだけにオリンピックやんのかっていう、ね、まあそういう非難が、まだどこも、大手はどこもその話を書いてないけれども、うんうん、無観客って決まったときに、でも、でも実は、最後の方に2行ぐらい、スポンサー関係者は入国ありなんでさ、ねうん、書くわけよ。で、そういうのはさ、どうせ文春とかさ、どっかが、あの、10万人の遺敵が入国してくるとかって言って結構書いたりするから。遺<笑>敵<笑><笑><笑>あの、遺敵ってわかんないからね。もう。遺<笑>敵言うても。よい子は、あの、うん勉強しよう<笑>、まあ、あの<笑>一般的に未開の民とか野蛮人とか<笑>そういうイメージで、えー、さらに言うと中古代中国の話にも当てはめられたりもできるんですけども、あのーまあ、ただ、あれですよね、えー、オーストラリアとかからするとコロナ対策もできない遺敵の国ですよ、<笑>我々の方がどっちかっていうと。<笑>だけどほら、こっちは島国でさ、うん、そういう意識がないからさ。うん入ってくる人たちを遺敵と見てるわけよ、うん。で、そうすると、7月、8月はね、約200年ぶりの上位運動が起きるようです。<笑>で、薩摩の武士とかが、ね、あの、切りつけたりするわけです
<笑>そんな上位<笑>上位ザクザク<笑>やっぱ日本って怖いなって<笑>怖いよね<笑>日本って怖いなってほんでねあのー、首都を警備するね、うん、あのー、新新選組っていうのが現れるの<笑><笑>新よ新はカタカナ、うん、あの庵野秀明監督<笑>、うん、新新選組嫌<笑><笑>だな日本自衛隊日本刀を持たしてね<笑>と特,攻あの特攻警察の服とかこう着せて、うん、怖えよそれもう<笑><笑>怖いから<笑>それがね、うん、夜歩いてる外人見つけると、うん、切りつけるジョイ六本木とかでさ<笑>今来てないから<笑>今来てませんから外人今はね、うん、今はねでも7月8月には入ってくるわけだからさいや昨日それでさ、うん,うーんと、<笑>ちょっと<笑>友人と話しててね、うん、あのー、いや無観客だったらやれんじゃないのって言うから、うん、いや無観客は、無観客は無観客だけど、海外からスポンサー関係者とかメディアの連中がやってきて、うん、そいつらはコントロール外だからって言ったら、すげえ驚いてさ。うん、ああ、やっぱ知られてないんだね。うん。うん、いや、それで、あのー、選手は徹底管理されるっていうのは分かるけど、うん、分かる。で、え、だって、スポンサーと、いくらスポンサーとはいえ、ねうん、いくらメディアとはいえ、うん、ちゃんと管理するんでしょって言うから、うん、いや、だからできないでしょって言ったけど、うん、いや、それは管理されるんでしょって。<笑>なんかね、願望管理され、つまり管理されるべきだって言いたいわけよ。願望ね。彼は。ん願望があるわけね。<笑>願望が、強い願望が。<笑>うん、いやだってされるべきでしょうって、うん、こんな緊急事態なんだからって言うから、いや、されないよって言ったら、なんかさ、うん、かなりムカついたみたいで、うん、いや、俺にムカつかれても困るんだけどだって、<笑>管理しないのは組織委員会でさ、<笑>俺が管理するんじゃないんだからってさ。いや、私とか本間さんが管理できる側で3兆円の予算とかもあったらいいですよね。ねえ、うん、これは新新選組を投入してさ、ね、管理しちゃうけどね。うんあのー、実際上はできないからさ、うん、だって、どこのホテルに泊まるかもさ、うん、そんなウルトラビップたちがどこに泊まるかなんかチェックなんかできないしさ、うんうん、いや、まあ、やろうと思えばできるけど、うん、それをやってどうするっていう、ねうん、で例えばじゃあ、体調が悪くなったら、逐一報告せよっていう、うんまあ、そういう、なんかめっちゃ。選手並みにめちゃくちゃ厳しい、うん、例えばさ、うん、何か行動規範を示した,、うん、示したところで、うんうん、それを守らせる、何かこの、何かがあの法的な根拠とかさ、うん、そういうのがなかったら、守られないじゃない、そんな。まあ当然ね。うん、例えばアラブの王様級の人がやってきてたよ。うんこれで帝国ホテルワンフロア借り切って、パッハーとかってやってて、<笑>それでもあでさ、うんあのー、外へ出んなって言われたってさ、うん、そんな出てくに決まってんじゃん,、うんうん。で、その人にはさ、お月が何十名もくっついてくるじゃない、うん、でお月の連中に六本木行くなって言ったって、そんな無理だろう、うんうん。だからそういうのって管理できないからさって言ったら、いや、管理すべきでしょって。<笑>言うからさ、いやだから俺がな、俺が管理するわけじゃねえから。なんでおばさんに切れて。俺に言われても困るんだけどさ、って言って。で、だからしないよって、うん、管理なんかできないからねっていう話したら、うんまあ、めちゃくちゃ驚いてて。うん、でも、そういうことだからね、うん。あの、入ってくる。入ってくる人たちは確実にいるしさ。うんだから無観客って言っても結局無、本当のゼロにはならないからね。うんうん、そこをね、やっぱり大手の新聞とかまだ書いてないからさ、うん、か無観客って言うと、本当、シー誰もいないなんかことを、なんかこう、思っちゃうらしいのよあれもだから、ある意味、印象操作ですよね、無観客じゃないもん、実際、どうぞ、VIP 様だけは入るんだから、しかも税金でおもてなしですよ、うんうんうん、だから、なんて言えばいいんだろう、正確な言葉は。正確に言うとね、うん一般人民は入ってくんなオリンピックですよ、うん、金持ち限定観客開催、うん、なんだろうね、うんうん、富裕層のための五輪みたいなね、うん
、正確には富裕層のために庶民から税金を絞り上げて、富裕層をさらに飛ばせさたつ楽しませるための五輪、うんもうね。もう、やめようよ、そういうの。ねえ。うん、まあ、そういうね、ことが、実は。うんあの、起きつつある。で、うん、結局、まあ、元の話に戻ると、うん、えー、っと、あれうん。あの、元の話に戻ると、はい、結局、そのオースト、今回オーストラリアがテスト大会出ねえぞって言ってきたけど、うん、まあ、これ他の国に広がる可能性もあるよねっていうね。まあ、少なくともニュージーランドも同条件ですからね。そうだよね。うん、まあ、もしかしたらそういう話になるかもしれないよね。うんうん、だからそういう国が来ないで、無観客だから、まあ今か、無観客で、うん、もうどうせ本番もオリンあの無観客でやろうっていう気なんだろうから、うん、無駄な作業がなくなっていいっちゃいいよ、ねうんうん。ただとにかくさ、うんね、もう最初に言ったけどさ、無観客のオリンピックって何の開催意義もないわけだからさ。うん本当。もう、あのー、だって、無観客でいいんだったら、うん、なんでこの後ろの8万人も入る新国立競技場作ったわけよ。はい、お値段おいくらですか ?1500 億ペリカ。<笑>ペリカだったらいいよ。カイジの<笑>仮想、カイジに出てくる漫画だから。1500億円ですよ。でし,ょでしかも8万人が入る新国立競技場はですね,ねドームがついてて空調付きの東京ドームは6万人ぐらい入るんですけどもなぜか400億くらいできるんですよでドームもなくって、えー、空調もないそういう、えー、国立新国立はなぜか1500億かかるなんか怪しいどうかと怪しい怪しいよねでこれ無観客になったら、うん、何のために作ったんですかっていう。ね。この後ろのやつとかさ、うん、東京都のアクティックスセンターとかね、うん、水泳今回ね、やるところね。やるやつとかさ、うん、7つぐらい競技場作っちゃったわけじゃんよ。うん、まあ新しく。うん、で無観客だと、うんで。その施設、どうすんのって。一回もオリンピックで使わないで、うんオリンピック、パラリンピックが終わったら、うん、あとは赤字垂れ直しよ。うん、でさ、真剣に考えたら、バカだったのって、本当にさ、うん、もちろんコロナがなかったらやるんだけどさ、つまり、無観客っていうのは、そういうことを発、そういう、なんていうの、事実をもこう、むき出しにしてくるんだよね。うん、これ、後ろのこれをさ、せっかく作ったのに、うん結局オリンピックで一回も使わなかったっていう事実は残るわけじゃん。ね。うん。はあ、どういう話だぜ、本当に。結局、何のためにこんなものを作ったのって。うん。うん。聖火台もないけど、この国立競技、うん、本当にさ、やっぱりこれ、だからな、無観客だったらなんとかできるかもな、なんて組織委員会の連中言ってる。思うけど、うん、あのー、このウルトラ壮大な無駄遣いをしたっていう、うん、あのあれだけは残るよね。ねああ、いや、シャレにならねえぜって、こんだけのいろんな施設作って、1回も使いませんでした、うん、観客1回も入れませんでしたなんて言ったらさ、うん、無観客っていうのはそういうことだからね、どんどんどんどん赤字が膨れ上がっていくっていう、もともと赤字だったんだけど。うんうん、そもそも、東京五輪のその総延期分岐点っていうのが、一体どこなのかっていうのが不明だからね、うん。明らかにされてないじゃん。うん。うん。あ、そのままこ、この、あ、すいません。どうぞどうぞ。うん。いや、そもそも、総延期分岐点があるとしたら、うん、あるとしたら、はい、えー、っと、国から9000億もらった時点で、うん赤字だよね、うん、つまり、えっ、ー、と、あれ、えっ、ー、と、ほら、1兆6400億円で今やるっていう、はいうん
、でそのうち、うん、と組織委員会が集めた金は7000億しかないわけだ、うんうんうんうん、だから残り9000億が,が税金なわけです、うん、だからすでに9000億円の赤字だっていうことだよねすでになすでにうん、うんとということだよね、うん、でさらにそこにチケット代900見込んでいた900億円が、うん、約1000億円がなくなるわけよ。うん、だから、えー、つまり現時点においてもオリンピックって1兆円の赤字なんだよ。うんうん、誰も言わないけど。ああ、それをなんかね、いろんなものがある、お金があるっていうふうに、こうお金儲かるんだよみたいな。ことを言い続けてですよ、うん、嘘ついてやってきたわけだけども、うん、もうやめようぜっていうねまあやめたところでその金は返ってこないんだけれども、うん、少なくとも感染爆発は防げますよそうそうそうまあ要するにこれ以上の,その損失をね、うん、止,める止めるかっていう話でしょ、うんうん、だけど今やりたがってる連中っていうのは、うんいや昨日までパチンコで1兆円吸っちゃったから<笑>なんとか少しでもいいから取り戻したいともうちょっともうちょっと突っ込んだらもうちょっと突っ込んだら勝てるからっつってあと少し突っ込めば沼が開くんですよ<笑>今日開示ネタ多いで<笑>、まあ、パチンコの<笑>たまたまねあのえっ、ー、とひえっ、ー、と一つのボールたまってたりの、うん、あれが4000円のパチンコですよ沼<笑>あれすごいよね<笑>ちょっとまあ4000円だったらさ、打つたびかなりドキドキするよ。いや、ドキドキする。うん。あの沼はね、秀逸。まあ、カイジって、あの、今やってるやつはちょっと、ちょっとあんま大したことないんだけど、うん、あれまだやってんだよ。まだやってるね。うん。で、でもその、最初のシリーズなんかすごいよね。うん。もうまさにこの、上級民と仮想民で、仮想民はだって、うん、地下で働いてるからな。あんな感じですね、日本は。オリンピックに関しては、本当。ねえ。うん。平愛で地下で働いちゃってるからね。うん、なんかさ。まあ、でもこれ、オリンピックの水泳の競技って、この、緊急事態宣言で来ないって言ってるじゃないですか。うん。で、これの言い分が、あの、派遣が安全でないことが明確になった。うん、でえ国際水蓮が掲げる安全で公平な予選,予選をこの時期に開催することは現状では不可能だと考えているというふうにこう言っているじゃないですか。うん、かものすごく至極もっともな。非常に厳しい。普通ですよね、まず安全じゃないとだめだ。これ満たせてませんよね。でその次に公平さ、うん、でこれ、ね、あの選手のためにやってあげなさいよっていう人たちにも伝えておきたいことなんだけども、練習ができてない選手が世界中にはいっぱいいるんですよ。うん、いやもう、日本とは比べ物にならない感染してる国や、日本とは比べ物にならないぐらい、その規制が厳しい国があるわけですよ。でそういう人は、マラソン一つできないかもしれないんだよ。うん、でそういうい状況の中でペアじゃないじゃんって、練習のこの格差が出てしまった。で、それだったら、私、いつも日本の選手に思うんだけど、オリンピックやりたい、やりたいって思うのは分かるけどさ、相手の国は練習ができない場合がある。あるいはワクチンを義務付けられていて、無理やり打ってしまって、副反応で苦しんでる人もいるかもしれない。うん、なんかそういういろんな条件があるわけじゃないですか。でそれで、全くフェアじゃない状態で、かつ安全じゃないのに、やるべきではないというふうに思っているので、国際水蓮が安全で公平な五輪予選、現状では不可能であるっていうのは、コロナだけじゃなくって、コロナから発生して練習の不公平さも必ず出てるから。うん。というのも私あると思いますよ。あるよね。うん。まあそういうものをさ、うん、全部金繰り捨ててさ、うん。もう最後はだからこれ、集まる人間だけ集まれっていう話になると思うよ。それでもオリンピック、それでもオリンピックなんだって言い張って。そして、えー、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として、オリンピック万歳で、バイデンさん来ないみたいな。な
。もうだから、ただただ、ただただやるだけが自己目的化してるからさ。本当に。それだけよ。だからもう、そういう話しだしたら、あのー、もう来ない、来ない、自分の意思で来ない国。うん。またはこれらのせいで来られない。これらじゃない、これらじゃない、コロナ、コロナ、コロナ。コロナのせいで、えー、来られない国とかね。うんうん、あそれらが多分いっぱい出てくるわけです、うんうん。まあ、本当にもはや五輪ではないわけよ。ないね。うん、なんか国体に毛が生えたみたいなさ。うん、五輪風国体。うんでもさ、菅さんはさ、なんか安全安心なオリンピックを約束するって言ってたよね。だからもうそのさ、約束するんならどう約束するのか全部言ってみろっていうね。うあの、もうそういう段階、今そういう時期だから、うん、もう3ヶ月しかないわけでさ。あのー、さ、これ、例えば民間レベルでさ、あの、俺なんかもなんか、イベントなんかやってた時にさ、三ヶ月後に何をどうするっていう青写真を、うん、あの、得意先が納得できるようにプレゼンできなかったらもうイベントなんかできないよ。まあ、白ほど時代ですよね、うん、そう。うん。うん。もう矢のような質問が飛んでくるじゃんまあ、そりゃそうだ。大丈夫なのか、うん、って言って。うん。で、そこの動線はこうですわ、ですわ。もちろんめちゃめちゃ細かい話は、うん、その後の三ヶ月で詰めるとしてさ。うん。うん、基本的な方針はこうですと。うん。っていうそれでこういうなも,のものはこういうふうに並べて展示して、うん、であの人員が何人いてそれで大体観客がこれぐらいを見込んでいますと,、うん、とかなんとかっていうぐらいまではちゃんとしゃべるよもちろん、うんうん、でも今の組織委員会とかの発表って安全安心安全安心安全安心ってそれしか言ってないわけじゃない、うん、いやーもうイベントの運営ってすごい大変なんですよ、うん、私もですね、まあ10何年前だろうな、10年以上前にですね、イベントやったことあるんですよね。私、アニメ、ゲーム、漫画業界、うん、あちなみに皆さん、あの私、ユーチューバーじゃないですからね、あの<笑>社長、IT 業界の社長なんですけど、アニメ、ゲーム、漫画関係のお仕事をしてるんですが、<笑>その時に、アニメ、ゲーム、漫画終点食フェスタっていうのをやったんですよ。で、秋葉原で300人ぐらいが入れるところを借りて、広告費も何にも打たなかったんです。うん、で当時の起業者ばっかりの私からすると、300人の会長おーって感じで、で、告知も一切、もう自分の自社の求人広告サイトしかやらなかった。さあ、それやったらさ、どうなったかっていうと、当日なんとですね、3000人来たんですよ。うん、大変じゃん。で、秋葉原の、あの、駅、うん、駅前の会場だったんだけど、スーパー長蛇の列ができて、うん、なんと5時間待ち。で、もう、いっぱい来てくれたのは嬉しいけど、うん、警察署の人も来るわけですよ、当然だけど。うん、それは来るだろうな。うん、ど、ど、なんだ俺っつって。<笑>あの、就職のイベントなんです、みたいな。すいません、ちょっと、あの、申し訳ないんですけど、思った以上に来てしまいまして、っつって。<笑>で、そういう、事態だってあるわけですよたった300人のイベントでも、そういう不足の事態って言ったらいいのかな、うん、起きるわけじゃないですか、うん。で、300人のイベント想定でそれでもそうなるんだから、これは大変なことですよ、オリンピックとかで、うん、<笑> 3ヶ月前どころか、1年以上前から、ああして、こうして、ああしてってで、いろんな会場で、あ観客、これぐらい来るんだな、何分以内に入れるなとかチェックする。だからテスト大会っていうのはあれだろうってなんかあの水泳の選手がちょっと来てパチャパチャやってすぐ帰るだけだろうってそういうのじゃないからねみんな。そうそう。だってそれってあのコンサートで例えるんだったらあリハーサルとかないからうん大丈夫大丈夫。家で練習しといてでぶつけ本番で OK ってなって<笑>例えば東京フィルハーモニー楽団とかがさそんなんでやってたらさ音も合わねえしさ。<笑>ねそう,いう,ことでうまくいかないじゃないですか。うん。だからいろんなイベントに立てると分かりますよね、それは。そうよ。ねなめちゃめちゃさ、うん、今何も言わないってさ、すごい不安になるわけ。うん。うん、まあ、あまり言いたくない。つまり言うと、また批判されるっていう、うん、そういう悪循環に入ってると思う。うん。うん
。んでもう、言うのはさ、プレイブックが、プレイブックが、とかってさ、うん、なんかだから選手のことしか言わないじゃん。うん、選手は分かったっていうのね、うん、選手は隔離するわけだから。うんそれ以外何万人の人間が来て、それをどう管理しようとしてるのって、うん、そっちの方が重要だって。うん、あの、我々にとっては、ねうん。選手はだってもう管理するって分かってるから。うん、それは分かったよと。うん、まあ、そんだけ管理したとしても、あのー、陽性者は出るわけでね。そうですね。うん。だから PCR 検査毎日でもとかって、あの、不可能なことをいきなりほざえたりするわけよ。まあだって、選手と選手関係者だけで、毎日3万回、PCR 検査もしやるとするじゃないですか。それ、完全に東京都のね、検査能力上回ってるから。<笑> 1日6000件から1万件しかできないのに、なんでオリンピックの関係者だけそんなにできんのいや、だから、その間、東京都は、あの、感染者発表しないの。うん、0人です。0人。あの、検査数0人、陽性率 0%。で、えー、感染者数ゼロ。7月23日の開会式から8月7日だっけの閉会式まで、うん。あの、東京都は感染者はずっとゼロ。うん。ああ、素晴らしいですね。うん。だって調べられないから。うん。全部もう、あれの中で、あの、選手村で手一杯だからさ。うん。うん、まあ、そうか、それが安心安全なのか。うん。それで安心安全ってことにしていただく。うん。それでいこう、うん。感染者の数がニュースにならなければ、うん、みんな安心する。うん。まあ、あるいは、あの、陽性者、検査数がゼロ。ね。うん、で、えー、で、それに関して陽性者もゼロ。ね。この時に、あの、陽性率を計算する計算方法は、ね。例えば、ゼロ割るゼロ。果たして、これは、数学、哲学的に一体どうなんでしょうオリンピックの間は、それでも考えといてくださいっていうふうに言って、気を紛らわせる。それは結構楽しいけどな。みんなで考える。ゼロで割るとどうなるのか。うーん、まあ楽しいかな、うん。私は楽しい、そういう。まあ、<笑>うね。うーん。まあ、誰も楽しくないでしょう。はい。<笑>ギャグが滑ったことをお詫び申し上げます。<笑><笑>うん。いや、でも小池さんはね、ちゃんとやってるよ。あの、ネオを消せっつって。ねえ。これあれの話は、どうなるんだあれはただの要請、要望だから、うん、まあ、あれか。あの、従うか従わないかは企業によるのか。うん、でも10日完成ですよね。ねあの、あれですよ、この、うーっていうふうにこう回してコロ、コロナ B29 が爆撃だーって言って、10日完成だーとかっていうふうにこう言ってる中で、はい、オリンピックのテスト大会やっていいです。<笑><笑>はい<笑>はい、はいねうん。なんかあれだったみたいよ。ツイッターでもトレンドに10日完成とか。あ、そうそうそう、入ったら入った。B29 っていうのも入ったらしい。<笑><笑>やっぱ我々日本人にとっては<笑> B29 は<笑>。東京大空襲、めちゃくちゃ人死んだからな。10万人死んでるからね。僕の母親は、東京大空襲生き延びてるから、ねうん。そうなんだ。うん、いや、もう亡くなっちゃったけどね。うん、でも、東京大空襲を経験してる、うん。うん。大変なことでしたよ。あれだよね、あの、カーチスルメイだっけ。うん。うん、この司令官ね。そう。ね、無差別に焼夷弾爆撃ね。うん。うん。まあでもね、あのー、東京大空襲も確かに痛ましいけども、まだアメリカ人とはさ、ポツダム宣言とかさ、条約を結んだりして、停戦協定が結べるんだけど、コロナできねえから、それ。じゃあ、そうそう。うん。うん。だから、第二次世界大戦の時とかはね、日本軍が、やっぱり、同じようにさ、やれぬことはないんだと。ね。やってやれぬことはない。やれやれやれっていうふうにこう、無茶なことをこう押し通していったんだけども、でそれを見たアメリカ軍がやっべえな日本って、こう思って、こう、幸福の愛、話が通じないんじゃないかと。ね。で、それで原爆まで落として、これでも幸福しなかったら、オリンピック作戦発動でですね、九州に原爆落としまくって、千葉県にから攻めてきて、うん、九州もこう,こうやって2種
滅亡させるしかないっていうふうに思ってて、でもそこでもうさすがに天皇のご聖断で、なしになったんですけども、コロナにはそれが効かないんですよ。そうつまり、日本政府の暴走をアメリカとが止めたけども、コロナはどこまでも突き進んでいくよ、これ。やだな、ね。やっぱり最後は天皇陛下のご聖壇を仰ぐしかないのか。今回。でもね、ちょっと冗談抜きで、今、インドの二重変異株って入ってきたじゃないですか。うん。あれが、いわゆる原爆級のものになる可能性があるんですよ。うん。その、今までのコロナ変異株っていうのは、東京大空襲クラスです。うん。言ってみれば。今の N501Y っていうイギリス変異株。でも今度の、うん、あの、えっ、ー、とね、L452R っていうところと N5、いわゆるインドに入って、5人だけ見つかっちゃったとかっていうふうに官房長官言ってたやつ。あれが広がったら、アジア人の免疫を吸い抜ける可能性があるんです。うん。怖いのーで免疫すり抜けたらどうすんのってワクチンも効かねえしっていう、うん、これはかなり見とかないと恐ろしいまあ来るかもねうんただそれがこう原爆菌にブワーってこう人を殺しちゃってもですよあじゃあ天皇陛下のご政談っていうふうに言っても今象徴出したのうんうんでもなんかポロッと言ったらだいぶ世論変わると思いますけどね。うん。うん。急になんか、陛下、ツイッターで、五輪とかできないんじゃねとか、つぶやくだけで大騒動ですよ、もうこれは。あ、ツイッターやってないけど、ね。ツイッターやってないけど、<笑>ジョークですよ。<笑><笑>いや、あの、宮内庁とかポロッとさ。うん。うん、あ、陛下のおこ今日のお言葉みたいな感じで。うん。陛下の、そろそろ、耐え難きを耐える時が来たのではないか。<笑><笑>なんてさ。<笑>いや、耐え難きを耐えたけどダメだったって話だから、あの。<笑>うん。ああ。ああ、でもね、オーストラリアのこの派遣中止は至極最もなことを言ってるわけですよ、向こうは。で、これがやっぱり緊急、多分こういうのが嫌だから、菅さんは、まあ、どっちか小池さんもだけども、えらい短いじゃないですか。うん。え、なんでこんな短いのっていうのは、そうそうそうね、こういうのを刺激したくないからだろうな。まあそうね。うん、まああとバッハの来日前に何とかしたいのさ。うん。なんともならんけどな。うん。とりあえずとにかく願望を、この1年間の政府のコロナ対策ってさ、うん、<笑>ただの願望の繰り返しだったわけじゃん。うん一ヶ月で。だって今日、今年もさ、もう菅が言ってたじゃん。最初の緊急事態出したとか、二、うん、回目出したときに、一、うん、ヶ月で何とかしますって彼言ったの。うん。一、うんうん、ヶ月で抑え込むのが私の仕事だとかって言って、うん、あっさりと二ヶ月半やったわけじゃん。うん。うん、もうすべてが願望だけ。ってことは、結局延長、延長、延長かな。そうよ。うん。そう。えっ、ー、と、今回のやつが5月11日で、それ1ヶ月延長して6月11日。もう1ヶ月延長したら7月でしょ<笑>、うん、まあ、そしたらまあ、まあ 100% オリンピックは不可能だよね。うん。うん、まあ、普通はありえねえな。もうね、本当にオリンピックやりたいんだったら緊急事態宣言じゃなくてロックダウン。うん。もう。で、なんだったらオリンピックの開催中までロックダウン。で国民一人当たり月30万配るかも家が出てくんだっていいじゃんそれで視聴率絶対上がるってみんなこうああもう家の中にいて暇だ暇だって言ってる時に「はいオリンピック開催です!」はいみんな見てください CM いっぱい見てください電通応募けってなるやん多分うまいことやったらこのチケット代の900億これ取り戻せるかもしれないよなしにしてもうんうんあるいはライブカメラとかいっぱいつけてさあの、チケット買った人はそのライブカメラを見れる。あの、URL 送りますとかなんかも、そういうことやりゃいいじゃん、うん、別に。本気でやりたいんだったらね、なんかもう何もかもが中途半端でも、やりたいのかやりたくないのかも俺だんだんよくわからなくなってきた。どっちでもいいのよ、だから。ど,どっちでもいいの<笑>国民の命と税金が
。あ、もうね、そんなどうでもいいから。<笑>どうでもいいと。<笑><笑>ああ。ね。言ってんじゃん、ほら。菅だったっけ、橋本が。いや、IOC と協議して五輪はやるって決まってるんだから。<笑>やるって決まってるって、バッハも言ってるでしょだからやるんですよ。うん。いや、だやるんだったらもうちょっと合理的に考えてほしいわ。ね。<笑>ふにゃふにゃはやめてって。<笑>まあね、いつもこれ言ってることですけども、一、うん、ね。もうこれ、オリンピックは終わってるんです、実は。うん。ね。無観客。海外観客も来ない。インバウンドもない、うん。差別だらけの発言。この時点でもう東京五輪は終了なんです。もう終わってるんです。今残っているのはオリンピック風の残骸なだけなんです。そうそうそう。ね。ね、もう一個。違約金はない。うん。デマだから。ね。で、あのー、朝日新聞になんかさ、違約金が出る可能性がうんぬんかんどみたいなことを言ってる記事がね、ポンと上がったんだけども、これね、これは何でも家庭の話、しかもあれ賠償金の話だったけども、うん、あの、そういう何でも家庭の話はそうなるよ、そりゃ、うん。ね。だけど現実的に無理です。だから、そういうことを言っても意味がないわけですよ。開催都市契約にねえから。うんうんうん、ないからね。ね。うん。はあ、まあそんなわけでね、えー、もうそういうデマもずっと続いてたりとかさ、五輪がもう終わってんのに五輪だって言ったりとかさ、五輪風調味料。はい。みりんみたいなもんです。みりん風調味料みたいなもんです。うん。それを3兆円の税金使ってやってる。ありえないな、本当に。というわけで、えー、ブラックボランティア、買ってね。お願いします。本間さんの応援してね。それでは、今日も読書、チャンネル登録といいね。よろしく。よろしく。いつも見ていただきましてありがとうございます。こちら、本間リブさんのですね、応援をしたいという方向けに、動画の有料講義を作りました。まあ、電通がですね、憲法、オリンピック、いろんな部分でですね、ものすごいですね、勢いで、まあ、我々の生活に実は影響しているということが、まあ、こちら国会議員さんとか、まあ、あるいは大学の教授、各種市民団体とかですね、公共の団体のところで講演したものを元にしてですね、まあ、私や本間さんがパワーポイントを使ってですね、すごい、まあ、長い時間なんですけども、えー、見応えのある動画を作っておりますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。本間さんの取材を応援するためにも、よろしくお願いいたします。今日も読書。